ഹലോ ഹായ് നമസ്തെ നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ എല്ലാം ഫേവറേറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയ ഒരു ദോശ റെസിപ്പി ഞാൻ അതിന് വെറും ഒരു ദോശ റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവില്ല പക്ഷെ ഇത് കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ ശരിക്കും ഈ ദോശയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാം പഞ്ഞി പോലെ വായിൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ദോശ എന്നൊന്നും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ദോശ നമ്മുടെ തട്ടുകടയിലെ തട്ടുദോശ അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിൽ കുട്ടി ദോശ അമ്മയുടെ ഈ ഒരു തട്ടുദോശ അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത്രയ്ക്കും സോഫ്റ്റും ക്രിസ്പിയുമാണ് ഈ ഒരു ദോശ ഈ ഒരു സ്പോഞ്ചി സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റി കുട്ടി കുട്ടി ദോശ ചമ്മന്തിയുടെ കൂടെയോ സാമ്പാറിന്റെ കൂടെയോ ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ ഉഴുന്നുപൊടിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോക്ക് ലൈക്കും കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സുമായും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയറും ചെയ്യണം അപ്പോൾ അമ്മയുടെ തട്ടിൽ കുട്ടി ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ തന്നെ കണ്ടിട്ട് വരും ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പച്ചരിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സാദാ പച്ചരിയാണ് നമ്മൾ ദോശയ്ക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന സാദാ പച്ചരി ഇല്ല പച്ചരിയാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ് പുഴുക്കലരി ബോയിൽഡ് റൈസ് ഇതിപ്പം പൊന്നി റൈസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് ബോയിൽഡ് റൈസ് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കൂടാതെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് ഉഴുന്ന് മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഉഴുന്നാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് കാൽ ഗ്ലാസ് ഉഴുന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉഴുന്നൊട്ടും കൂടി പോകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു തട്ടുദോശയ്ക്ക് ഉഴുന്നൊക്കെ കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ എടുക്കണം ഈ ഉഴുന്ന് നന്നായി കഴുകി ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നമുക്ക് കുതിർത്തെടുക്കണം അരിയും ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയ ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ കുതിർത്തെടുക്കണം പുഴുക്കലരി ആയതുകൊണ്ട് നന്നായി കുതിർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മിക്സറെ ജാറിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ആറ് മണിക്കൂർ കുതിർത്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് കുതിരാനായിട്ട് വെക്കാം നമ്മുടെ അരി ഉഴുന്നും എല്ലാം കുതിർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കൂട്ടത്തിൽ അരയ്ക്കാനായിട്ട് അരി ഇളന്ന അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ചോറ് കൂടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ മട്ട റൈസിൻ്റെ ചോറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് ചോറാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് കറക്റ്റായിട്ട് അളന്നെടുക്കണം മിക്സറെ ജാറിലേക്ക് ഒന്നൊന്നായി ചേർത്ത് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഉഴുന്ന് ചേർത്ത് അരയ്ക്കാം ഉഴുന്ന് കുതിർത്ത് അതേ വെള്ളം തന്നെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുക്കുന്നത് ചോറിൻ്റെ പകുതിയും കൂടി ഉഴുന്നിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഉഴുന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള അരിയും ആ ചോറും ഒരു രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം അത് ഈ ബൗളിലേക്ക് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കിടക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ വേണം മിക്സാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് കൈ നന്നായി വൃത്തിയായി കഴുകിയ ശേഷം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഉഴുന്നൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ചല്ലേ ചേർക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മിക്സാക്കി എടുത്തെങ്കിലേ ആവശ്യത്തിന് നമുക്കിത് പൊളിച്ച് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതിനി അടച്ചിട്ട് ഒരു ആറ് തൊട്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഫെർമെൻറ്റേഷന് വെക്കണം മാവ് നന്നായി പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാവൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് ഫെർമെൻറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് തവി കൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഇളക്കി കാണിച്ചു തരാം കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ മാവ് ഇളക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവം ഇനി നമുക്ക് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം ഇരുമ്പിൻ്റെ ദോശക്കല്ല് തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ ദോശയൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കേട്ടോ കല്ല് നന്നായി ചൂടായി വന്നാൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ തൂത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് ഈവനായിട്ട് സ്പ്രെഡായി കിട്ടും കല്ലിൻ്റെ ചൂട് കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദോശ പരത്തിയെടുക്കാൻ പാടായിരിക്കും നമുക്ക് കട്ടിയായിട്ടുള്ള മാവല്ലേ ഇനി ആ മാവൊക്കെ ഒന്ന് അടി കൂട്ടി ഇളക്കിയ ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു
കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലേ ഈ ദോശയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അപ്പം മാവ് നമ്മുടെ കല്ലിലേക്ക് ഒഴിച്ചാൽ നല്ല സ്പോഞ്ച് പോലെ പൊങ്ങി വരും കണ്ടല്ലേ നേരത്തെ ഞാനൊരു സ്പോഞ്ച് ദോശയുടെ റെസിപ്പി ഇട്ടിരുന്നു സെറ്റ് ദോശ അത് ശരിക്കും അവലും കടലപ്പരിപ്പും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ദോശയായിരുന്നു അതും നല്ല സോഫ്റ്റ് ദോശയാണ് പക്ഷേ ഇത് വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം ഇത് അരി ഉഴുന്ന് മാത്രം അരച്ചിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് അടിപൊളി തട്ട് ദോശയാണിത് അപ്പം ഈ ഒരു പ്രപ്പോഷൻ നിങ്ങൾ ദോശ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം പിന്നെ ദോശ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനേ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഒരു ദോശ ഞാനൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ സൈഡായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാമ്പാറുണ്ട് പിന്നെ തട്ടുകട സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ലൂസായിട്ടുള്ള ചുവന്ന ചട്നിയാണിത് ഇഡ്ഡലിപ്പൊടി ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു റെസിപ്പി ഇട്ടിരുന്നു ഇഡ്ഡലിക്കും ദോശയ്ക്കും കഴിക്കാനുള്ള ഉഴുന്ന് പൊടി അതുണ്ട് അപ്പം ഈ രണ്ട് റെസിപ്പികളും കാണാത്തവർ കണ്ടു നോക്കണം ഞാനൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ അതേ ചമ്മന്തിയിൽ മുക്കി ഒന്ന് കഴിക്കട്ടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഒന്നും പറയാനില്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രിസ്പിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടൊരു ദോശയാണ് എന്തായാലും എത്ര ദോശ വേണമെങ്കിലും നിർത്താതെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം നമുക്ക് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നതല്ല നിങ്ങൾ ഈ ദോശ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കൂ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം ഫീഡ്ബാക്കിനായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കും അപ്പം ഇനി തട്ടുകടയിലൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ നല്ല ദോശ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു തട്ടുദോശ നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കി കഴിക്കാം ഈ ഒരു ദോശ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായി ഇഷ്ടപ്പെടും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അമ്മ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ പ്രൊപ്പോഷൻസിൽ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാരെങ്കിലും നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയും ഒക്കെയായി ഷെയർ ചെയ്യുക കറിയത്തെ അമ്മ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരായിരം നന്ദിയുണ്ട് എങ്കിലും അമ്മയ്ക്ക് ഇനിയും ഇനിയും ഒരുപാട് എപ്പിസോഡ്സ് ഇടണമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ നമ്മൾക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൂടുതൽ കൂടുതൽ വ്യൂവേഴ്സുമായി ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇനിയും ഇനിയും ഒരുപാട് വ്യൂവേഴ്സ് വരട്ടെ അല്ലേ അപ്പോൾ മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരും വരെ നന്ദി ടാറ്റ ഗുഡ്